chiến trường Đông Âu rực lửa, Nga chuẩn bị cho một trận đánh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, có dấu hiệu cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung lực lượng ở Kharkov chuẩn bị cho trận chiến lớn trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Giữa lúc giao tranh căng thẳng, cảnh báo không kích đã được bàn bố ở Sevastopol và Krum do mối đe dọa của Ukraine về một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng những phát ngôn của ông Trump chỉ là lời hùng biện cho cuộc đua bầu cử. Xung đột tại Trung Đông với diễn biến mới, rocket phóng từ Liban đã lao trúng ngôi nhà ở miền trung Israel. Quân đội Israel khẳng định đã đánh chặn một số quả đạn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Shitsky nói, quân đội nước này đã phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh nhất của Nga kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Hãng TASS và báo Pravda đưa tin, ông Shitsky cho biết như vậy trên Telegram sau cuộc gặp với phái đoàn của lực lượng vũ trang Czech do Tổng tham mưu trưởng, tướng Karen Reka dẫn đầu. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, tôi đã thông báo cho các đối tác Czech về tình hình ở tiền tuyến, vốn đang khó khăn. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực nhất định, đòi hỏi phải liên tục cung cấp nguồn lực cho các đơn vị Ukraine. Hiện nay, quân đội Ukraine đang phải ngăn chặn một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga. Quan chức Ukraine lưu ý rằng, Shek là đồng minh vững chắc của Ukraine và đã có một số sáng kiến quan trọng, gồm lập liên minh phát triển pháo binh, xe bọc thép, hàng không và khả năng phòng thủ tên lửa, không quân tích hợp. Ông Shitsky bày tỏ hy vọng về việc tiếp tục triển khai các sáng kiến hiện có. Ngày 31 tháng 10, ông Shitsky đã thông báo cho tướng Christopher Cavoli Tổng tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu, kiêm lãnh đạo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ về cuộc giao tranh ác liệt trên toàn bộ tiền tuyến. Kể từ đầu năm, Nga thực hiện tổng cộng gần 7.000 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo tờ Kiev Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, tổng cộng Nga đã phóng 2.023 UAV trong tháng 10. Số UAV Nga phóng trong tháng 10 đã phá vỡ kỷ lục hồi tháng 9 với gần 700 chiếc. Điều này đồng nghĩa 29% trong số này được các lực lượng Nga phóng trong tháng 10. Trước đó, không quân Ukraine tuyên bố 1.339 UAV Sahed của Nga đã tập kích Ukraine trong tháng 9. Trong số này, 1.107 chiếc đã bị bắn hạ, một số khác bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và bay vào không phận Nga hoặc Belarus. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời giảm bớt sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Một số chuyên gia cảnh báo các cuộc tập kích máy bay không người lái quy mô lớn này của Nga có thể là để chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn nhiều có thể là một cuộc tấn công hàng loạt chưa từng có. Ông Fabian Hoffman, chuyên gia quốc phòng và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo ở Naui cho biết, đã khá lâu rồi, chúng tôi mới chứng kiến một cuộc tấn công quy mô lớn. Điều này đáng lo ngại. Một phần có thể liên quan đến thực tế là Nga đang tăng cường không chỉ một đến hai cuộc tấn công hàng loạt, mà có lẽ nhiều cuộc với mục tiêu làm sụp đổ hoàn toàn lưới điện của Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên mạng xã hội X, Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ người dân khỏi làn sóng tập kích của Nga. Cơ quan tình báo Nga có thông tin cho biết, quân đội Ukraine đã tập trung khoảng 30 xe tăng và 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley tại khu vực rừng gần Izium thuộc vùng Kharkov. Bên cạnh đó, khoảng 30 chiến xa phương Tây, bao gồm cả Leopard, cũng được bố trí ở khu vực làng Goluboka. Xem xét việc tập hợp thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Suza thuộc vùng Kuzka có thể kết luận rằng một kế hoạch quân sự tại Kharkov sắp xảy ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo báo chí Nga, rõ ràng Kiev một lần nữa đang cố gắng thuyết phục Washington về sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ tài chính, quân sự rộng rãi hơn và cho phép tấn công bằng vũ khí tầm xa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 30 tháng 10, lực lượng Nga đã giải phóng hai khu vực tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Kharkov trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Đơn vị trung tâm của Nga đã kiểm soát được khu định cư Selidovo tại Donetsk, trong khi đơn vị Tây giải phóng khu vực Krugliakovka ở Kharkov. Trong khu vực Kharkov, đơn vị Bắc của Nga đã gây tổn thất về binh sĩ cho Ukraine và phá hủy ba khẩu pháo của địch. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công tập trung vào lực lượng của các lũ đoàn phòng thủ lãnh thổ và biên phòng Ukraine gần các khu định cư như Sestakovo và Gotovka. Mặc dù Nga đang từng bước giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk, 
nhưng nỗ lực đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk có thể sẽ trở nên khó khăn hơn khi Kiev quyết tâm trong trận chiến quyết định này. Lực lượng Ukraine đã tràn vào khu vực Kursk ở phía tây nam nước Nga vào tháng 8 năm 2024, kiểm soát một vùng lãnh thổ ở khu vực này. Phản ứng ban đầu của Nga đối với cuộc tấn công bất ngờ này diễn ra chậm, nhưng sau đó Moscow đã thực hiện nỗ lực lớn hơn để đẩy lùi Ukraine. Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể ở Kursk. Quân đội Nga lớn hơn quân đội Ukraine về quy mô và số lượng vũ khí. Nga càng huy động nhiều nhân lực, vật lực cho cuộc chiến tại Kursk, thì việc phòng thủ của Kiev càng khó khăn hơn. Tuy vậy, Nga không chuyển hướng phần lớn lực lượng vào Kursk. Thay vào đó, tập trung tấn công miền đông Ukraine và tiếp tục đạt được nhiều tiến triển. Về phần mình, Ukraine phải tính toán xem họ cần từ bỏ những gì và sẵn sàng chấp nhận tổn thất ở mức độ nào tại Kursk khi ưu tiên cuối cùng của họ là giành lại toàn bộ lãnh thổ đang rơi vào tay Nga. Ông Anh Bekwe lưu ý, cuối cùng, Ukraine vẫn sẽ phải đối mặt với quyết định liệu có nên bám trụ lâu dài tại Kursk hay không. Kiev rất khó giữ vững những khu vực họ đã kiểm soát được tại Kursk, một phần do khó khăn về mặt địa hình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội nước này đã kiểm soát lãnh thổ ở Kursk vì điều đó có thể giúp họ đàm phán với Nga và tạo ra vùng đệm dọc biên giới Ukraine. Các chuyên gia về chiến tranh cho biết, Ukraine có thể cũng đang cố gắng nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội và gửi thông điệp tới các đối tác phương Tây vốn đang mệt mỏi với cuộc xung đột. Chiến dịch đột kích Kursk cũng tạo cơ hội cho Ukraine làm suy yếu quân đội Nga và buộc Moscow phải chuyển hướng một số lực lượng ra khỏi tiền tuyến ở Ukraine. Nhưng Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch của Kiev không phải là giữ lãnh thổ này mãi mãi. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố Nga đã mất tổng cộng 20.013 khẩu pháo kể từ khi các lực lượng Moscow tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo Newsweek, trong tuyên bố hồi cuối tháng 10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết chỉ tính riêng từ sáng sớm ngày 30 tháng 10, Nga đã mất tổng cộng 58 hệ thống pháo trong quá trình xung đột. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Pháo binh là vũ khí quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong đó các lực lượng Kiev sử dụng nhiều hệ thống pháo khác nhau như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, Ukraine còn tự phát triển lựu pháo tự hành Bogdana cỡ nòng 155mm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang sản xuất gần 20 khẩu pháo tự hành 2S-22 Bogdana uy lực mỗi tháng. Pháo 2S-22 Bogdana cỡ nòng 155mm do Ukraine phát triển được coi là một trong số những dòng pháo tự hành bánh lốp tốt nhất thế giới. Bất chấp những khó khăn do bối cảnh xung đột kéo dài, ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn tiếp tục sản xuất các hệ thống pháo tự hành 2S-22 Bodana. Việc sản xuất pháo tự hành 2S-22 Bodana được đẩy mạnh nhằm tăng cường sức mạnh pháo binh Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó vào tháng 1 năm 2023, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov cho biết nước này đang đẩy mạnh việc sản xuất pháo tự hành 2S-22 Bodana. Công việc sản xuất loạt pháo này đã bắt đầu vào mùa xuân năm 2022. Vào thời điểm đó, ông Resnikov nhấn mạnh rằng pháo tự hành 2S-22 Bodana đã thành công qua các cuộc thử nghiệm trên chiến trường. Ngay sau khi được phát triển thành công, pháo tự hành 2S-22 Bodana đã ngay lập tức được Ukraine sản xuất loạt để biến chế. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại, từ đó giúp họ vẫn có thể sản xuất các dòng vũ khí phục vụ quân đội. Tuy nhiên, phần lớn thương vong trên hàng trăm dặm tiền tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine cũng thường được mô tả liên quan tới pháo binh. Hiện tại, tỷ lệ hỏa lực pháo binh giữa quân đội Ukraine và Nga ngoài mặt trận vào khoảng 1 trên 2. Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gavliuk đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với truyền thông trong nước, đồng thời giải thích những yếu tố. Theo Thứ trưởng Gavliuk, các vụ đột kích và tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và các kho chứa đạn dược của quân đội Nga cũng đã góp phần vào việc này. Ông Gavliuk lưu ý, người Nga thực tế không có hạn chế nào trong việc sử dụng đạn pháo, Họ tiêu tốn một lượng lớn đạn pháo, xe tăng và binh lính. Tuy nhiên, Moscow đang gặp khó khăn trong việc duy trì ưu thế chiến trường. Đánh giá về tầm quan trọng của Crimea, nhà nghiên cứu cấp cao Maria Snegovaya tại chương trình châu Âu, Nga và Á Âu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng Moscow không thể để mất Crimea vì điều đó sẽ cho phép Kiev sử dụng mối đe dọa đối với tình trạng của Crimea làm bàn đạp trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
chuyên gia Elina Beketova tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu tin rằng nếu Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát Biển Đen và giành lại bán đảo Crimea hoặc gây áp lực đủ lớn lên các vùng lãnh thổ sắp nhập vào Nga để tạo ra mối đe dọa với Moscow. Mới đây nhất, Ukrainska Pravda đưa tin, dạng sáng ngày 2 tháng 11, phòng không Nga đã hoạt động ở Crimea và có nhiều tiếng nổ được ghi nhận. Thống đốc Sevastopol Mikhail Ravozayev do Nga bổ nhiệm cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở Sevastopol do mối đe dọa của một cuộc tấn công đạn đạo. Các kênh Telegram của Nga đã viết về mối đe dọa tên lửa đối với Crimea và Sevastopol. Theo người dân địa phương, những tiếng nổ và tiếng khai hỏa của lực lượng phòng không đã được nghe thấy ở quận Đờ Côi. Ngoài ra có những tia sáng chói ở khu vực làng Azovskoye, người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Saki, báo động ở Crimea kéo dài khoảng 30 phút. Cùng lúc đó, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận ở thủ đô Kiev của Ukraine. Hãng tin Pravda cho biết, thành phố này đang bị quân đội Nga tấn công bằng máy bay không người lái. Cảnh báo không kích đã được ban hành ở Kiev và trên Nihip. Người dân Kiev được khuyến cáo nên ở trong hầm trú ẩn. Bên cạnh đó, trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã tiến công mạnh mẽ vào miền đông Ukraine, giành được nhiều lãnh thổ. Theo Bloomberg, Nga đã giành được 1.146 km vuông ở Ukraine kể từ ngày 6 tháng 8, nhiều hơn khoảng 1 phần tư so với 7 tháng đầu năm. Riêng tuần qua, Nga tiến thêm 200 km vuông. Trong khi đó, theo tình báo Estonia, Moscow đã giành được 150 km vuông ở khu vực tiền tuyến Donetsk trong tuần qua. Một quan chức thân cận với văn phòng tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, nói với Bloomberg rằng khi Nga giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, các quan chức Ukraine ngày càng chán nản về tương lai cuộc xung đột. Quân Nga được cho là đã giành được thành phố Selidove thuộc Donetsk, nhưng Ukraine vẫn chưa xác nhận các báo cáo. Bloomberg cho biết mục tiêu tiếp theo của Nga là thành phố Pogorosk và thành phố Kurakov, những trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Báo cáo từ Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Chất nổ thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp Y Kiev KNDISE cho biết, những ngày gần đây, Nga đã triển khai máy bay không người lái trang bị đầu đạn nhiệt áp trong cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Theo đó, các chuyên gia đã kiểm tra các mảnh vỡ từ máy bay không người lái Geran 2. Geran là UAV tấn công được Nga phát triển dựa trên UAV Sahed 136 của Iran, được lực lượng Nga sử dụng trong một loạt cuộc không kích từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10. Quá trình phân tích chỉ ra rằng quân đội Nga đã cải tiến máy bay không người lái để trang bị đầu đạn nhiệt áp. Đặc biệt khi mổ xẻ UAV của Nga, các chuyên gia đã phát hiện thiết bị Cometa, một công cụ tác chiến điện tử mạnh mẽ, thường được lắp đặt trong tên lửa như KH-69 và Iskander-M, cũng như máy bay không người lái và chính xác của Nga. Điều đáng chú ý là việc sản xuất các thành phần này phụ thuộc vào vi điện tử nước ngoài. Trước đó, Eurasian Times đã đưa tin về vụ tấn công bằng UAV Saez-136 lớn nhất từ trước đến nay của Nga vào thủ đô Kiev. Eurasian Times nhận định, động thái trên dường như là một thông điệp gửi tới Ukraine rằng Moscow có thể sẽ lại tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev bằng UAV cảm tử. Thời gian qua, Ukraine cho biết đã bắn rơi một số UAV Saez-136 ở phía Tây và phía Nam nước này. Đáng chú ý, khi mổ xẻ một trong những UAV cảm tử của Nga bị bắn rơi, Kiev đã tìm thấy bên trong có một thẻ SIM của Kiev Star, nhà khai thác viễn thông lớn nhất ở Ukraine. Theo các nhà phân tích, đây có thể là cách Nga sử dụng để điều khiển máy bay không người lái tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Nếu những cuộc tấn công nói trên đã gây trở ngại cho lực lượng Ukraine, thì việc UAV được trang bị đầu đạn nhiệt áp sẽ tạo ra khó khăn gấp đôi, tương tự như khi Nga triển khai hệ thống tên lửa phóng loạt TOS-1A. Các chuyên gia Ukraine và phương Tây gần đây ghi nhận sự vượt trội của Nga trong việc hiện đại hóa UAV trên chiến trường. Việc UAV cảm tử của Nga được trang bị loại đầu đạn mới là hoàn toàn bình thường, nhưng những thay đổi này chắc chắn sẽ là cơn ác mộng đối với Ukraine. Được biết, kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine, Nga đã sử dụng các bệ phóng tên lửa nhiệt áp. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị không quân của Nga hiện đã được trang bị lửa mặt trời TOS-1A. Theo phía Nga, do mức độ đáng sợ của hệ thống vũ khí này gây ra, nên quân đội Ukraine đã tìm cách phá hủy hệ thống này. Một số báo cáo được công bố trong nhiều tháng cho biết UAV của Ukraine đặc biệt săn tìm TOS-1A. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo đài RT, 
người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về đường ống dẫn khí Nord Stream chỉ là lời hùng biện cho cuộc đua bầu cử. Trước đó trong một bài phỏng vấn, ông Trump cho rằng những người mô tả ông là bạn của Nga là bệnh hoạn và tuyên bố những hành động của ông liên quan đến đường ống Nord Stream 2 cho thấy ông không thân thiện với Nga. Ông Trump nói, tôi đã loại bỏ đường ống Nord Stream, không ai có thể loại bỏ nó ngoài tôi. Đáp lại, ông Peskov nói rằng đường ống này bị dò dỉ vào năm 2022. Có hai đường ống, nên về mặt vật lý, đường ống còn lại vẫn có thể tiếp tục vận chuyển khí đốt. Ông Peskov cho biết, tập đoàn Gazprom sẵn sàng khởi động lại nguồn cung ngay lập tức nếu Đức đồng ý mua khí đốt của Nga. Ông Peskov nói thêm, một tuyến của Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn và sẵn sàng để khởi động bất cứ lúc nào như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trước đó. Do đó, rất khó để đoán được ý của ông Trump. Có lẽ những tuyên bố được đưa ra trong lúc cuộc đua bầu cử đang diễn ra căng thẳng. Nord Stream hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2011. Nord Stream 2 hoàn thành vào mùa thu năm 2021 nhưng chưa bao giờ đi vào hoạt động. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra ngày 24 tháng 2 năm 2022, Đức rút giấy chứng nhận Nord Stream 2 Do đó, đường ống này chưa bao giờ được vận hành chính thức. Cả hai đường ống dẫn khí này đều đi qua biển Baltic, bỏ qua các tuyến đường ống hiện có đi qua Ukraine. Có nghĩa là Ukraine không chỉ mất thu nhập từ phí trung truyền, mà còn không thể sử dụng trực tiếp lượng khí đốt mà hệ thống đường ống này vận chuyển. Trước khi xảy ra vụ hóa hoại Nord Stream và Nord Stream 2, Gazprom tạm dừng dòng khí đốt qua Nord Stream vào ngày 2 tháng 9 năm 2022 với lý do có các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt với Nga. Ba tuần sau đó, cả Nord Stream và Nord Stream 2 đều gặp sự cố dẫn tới không thể hoạt động và làm do gì đáng kể lượng khí đốt đang có sẵn trong đường ống. Độ sâu của đường ống dẫn khí này và sự phức tạp của việc sử dụng chất nổ dưới nước khiến nhiều giả thuyết cho rằng các tác nhân nhà nước có chuyên môn xử lý hoạt động như vậy mới có thể gây ra vụ tấn công. Cho tới nay, các cuộc điều tra Nord Stream do Đan Mạch, Thụy Điển và Đức triển khai đều chưa đưa ra được kết luận gì về thủ phạm hóa hoại đường ống. Thống đốc bang Washington vừa qua cho biết, ông đã huy động một số thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ trực chiến sau khi có thông tin cũng như lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo thông báo từ thống đốc Jay Inslee viết trong một lá thư được công bố trên trang web của ông cho biết, dựa trên thông tin chung và cụ thể cùng những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Đáng chú ý, tuyên bố của ông Inslee được đưa ra trong bối cảnh thăm dò dư luận cho thấy bà Kamala Harris sẽ dễ dàng giành chiến thắng cho ông Donald Trump ở tiểu bang Washington và một số thùng phiếu bầu tại đây vừa bị đốt cháy. Được biết, 2 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm ở thành phố Vancouver của bang này, song hàng trăm lá phiếu đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do thiết bị gây cháy trong thùng phiếu. Theo Reuters đưa tin, trong lúc ngày bầu cử cận kề, các quan chức tại những bang chiến trường khốc liệt nhất cũng đang chuẩn bị đối phó với những thông tin sai lệch, thuyết âm mưu và khả năng bạo lực. Tại các thành phố lớn như Philadelphia, Detroit và Atlanta, các quan chức đang tăng cường biện pháp để sẵn sàng xử lý nếu tình trạng hỗn loạn của năm 2020 tái lập. Tại Philadelphia, những cơ sở được sử dụng làm nơi kiểm phiếu đã được lắp rào chắn và dây thép gai xung quanh. Tại Detroit và Atlanta, một số văn phòng bầu cử thậm chí còn được lắp kính chống đạn. Theo Bloomberg, từ khi các tiểu bang Mỹ bắt đầu cho phép cử tri bỏ phiếu sớm, Ông Donald Trump và các đồng minh đã tăng cường những phát ngôn cho rằng ông đang trên đà giành chiến thắng rõ ràng nếu không có gian lận. Cách đây ít lâu, ông Trump đã nói với người ủng hộ rằng chỉ thua cuộc nếu xảy ra gian lận bầu cử. Theo đó ông cho rằng đã phát hiện gian lận lớn tại bang Pennsylvania và đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra. Trên thực tế, các quan chức bầu cử của tiểu bang phát hiện và điều tra một số vụ đăng ký khả nghi, nhưng không có bằng chứng việc đăng ký đó đã hoặc sẽ dẫn đến việc bỏ phiếu trái phép. Cũng theo Bloomberg thì những trường hợp gian lận bầu cử Tuy có nhưng cực kỳ hiếm và không làm lệch cán cân. Những tuyên bố nói trên của ông Trump đang tạo tiền đề cho việc kiện tụng nếu kết quả bầu cử không diễn ra theo hướng mà ứng cử viên Đảng Cộng hòa mong muốn. Việc ông Donald Trump liên tục từ chối tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bầu cử đang báo hiệu về viễn cảnh đó, tương tự như cuộc bầu cử năm 2020 khi vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa đưa ra cáo buộc không có bằng chứng rằng thất bại của ông trước đối thủ Joe Biden là do có gian lận. Trong khi đó, Reuters dẫn lời chiến lược gia chính sách Kyle Mueller của Tổ chức Phi lợi nhuận bảo vệ chính sách Mỹ cho rằng hành động của ông Trump đang gieo những hạt giống cho nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 
nếu kết quả đó chống lại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Cụ thể, ông Miller nói, chúng ta đã thấy điều đó trong năm 2020 và tôi cho rằng bài học mà ông Trump và các đồng minh của ông ấy đã học được là họ phải sớm gieo rắc những ý tưởng đó. Trên thực tế, hầu hết các thăm dò cho thấy hai ứng cử viên gần như đang hòa nhau. Với một số khảo sát gợi ý, ông Trump chỉ nhìn hơn đôi chút. Theo kết quả một cuộc thăm dò được Reuters Ipsos công bố, trong những ngày cuối tháng 10, thế dẫn đầu của bà Harris trước ông Donald Trump đã bị thu hẹp lần lượt là 44% so với 43% trong số cử tri đã đăng ký. Đại diện Đảng Dân Chủ đã dẫn trước đối thủ phe Cộng Hòa trong mọi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào tháng 7. Nhưng lợi thế của Phó Tổng thống đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Kể từ ngày mùa tháng 10 đến nay, lợi thế dường như đang hơi nghiêng về phía ông Trump dù chưa thực sự rõ ràng. Deadline đưa tin Scarlett Johansson đã tập hợp các thành viên trong Avengers biệt đội siêu anh hùng để cùng nhau đánh bại ông Donald Trump và bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Trong video được Vanity Fair chia sẻ, các diễn viên gồm Robert Downey Jr., người đóng vai Iron Man, Scarlett Johansson, quá phụ đen, Mark Ruffalo, người khổng lồ xanh Huck, Don Chiro, War Machine, Chris Evans, Captain America, Danai Gurira, vai Okoye trong Black Panther, Wakanda Forever và Paul Bettany trong vai Vision. Đồng lòng bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Harris và thống đốc bang Minnesota Tim Wans trong giai đoạn nước rút của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Đoạn video dài hơn 90 giây bắt đầu bằng cảnh gian sao Avengers nhận được cuộc gọi video từ Johnson. Trên màn hình họp nhóm, họ cùng nhau thảo luận về ý tưởng cho câu khẩu hiệu của chiến dịch Harris Wans. Ban đầu, Gurira đề xuất đó là Kamala Forever, tức Kamala bất diệt, lấy cảm hứng từ tựa phim Wakanda Forever. Sau cùng, nhóm siêu anh hùng thống nhất câu Tôi là Kamala Harris và tôi ủng hộ nền dân chủ. Khép lại video là lời kêu gọi người xem tham gia bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11. Chia sẻ với Vanity Fair về quá trình thực hiện video, Johansson cho biết cô đã liên lạc trước với các diễn viên Marvel thông qua nhóm trò chuyện và bày tỏ mong muốn đoàn kết lại để tạo ra khoảnh khắc có tính lan truyền cho bà Kamala Harris. Trong bối cảnh đó, Đảng Dân Chủ cũng đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng sớm. Khi phiếu bầu chưa đếm xong, như cách ông đã làm trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Theo Reuters, ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa từng nói rằng ông hy vọng có thể tuyên bố chiến thắng vào ngày bầu cử Mỹ mùng 5 tháng 11. Mặc dù các chuyên gia bầu cử đã cảnh báo rằng có thể mất vài ngày để biết kết quả cuối cùng, đặc biệt là nếu có yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực quan trọng. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thường được các hãng truyền thông lớn công bố dựa phân tích số phiếu bầu do các viên chức bầu cử Mỹ cung cấp. Mặc dù đôi khi các ứng cử viên có thể tuyên bố chiến thắng trước khi các hãng này công bố, nhưng việc làm như vậy trước khi người chiến thắng ít nhất có thể được coi là rõ ràng là điều bất thường. Trước đó, bà Harris cũng từng cảnh báo, chúng tôi rất buồn khi phải chuẩn bị nếu ông Trump làm vậy. Và nếu chúng tôi biết rằng ông ấy thực sự đang thao túng báo chí và cố gắng thao túng sự đồng thuận của người dân Mỹ, Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Bà Harris không đưa ra chi tiết về những sự chuẩn bị đó, nhưng 6 quan chức của Đảng Dân Chủ và chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết cuộc chiến ban đầu chống lại bất kỳ tuyên bố chiến thắng sớm nào của ông Trump sẽ diễn ra tại tòa án của dư luận. Đảng Dân Chủ sẽ sử dụng các phương tiện truyền thông để đưa ra yêu cầu rằng tất cả các phiếu bầu phải được kiểm trước khi chiến thắng được công bố. Một quan chức cấp cao của Đảng Dân Chủ nói, ngay khi ông Trump tuyên bố chiến thắng một cách chưa chính xác, chúng tôi sẵn sàng lên truyền hình và cung cấp sự thật cũng như khai thác mạng lưới rộng lớn những người có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để chống lại điều đó. Ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Đó là dự đoán của giáo sư sử học Alan Lipman, người được coi như nhà tiên tri về bầu cử Mỹ nhờ đoán chúng 9 trên 10 của bầu cử trước đây. Cụ thể, trong video đăng trên kênh YouTube trong tuần này, giáo sư Lipman cho biết, Ông không thay đổi dự đoán mà ông đưa ra từ tháng 9, dù khoảng cách mà bà Harris dẫn trước ở các bang chiến trường đang hẹp lại và kết quả thăm dò nhiều hãng thực hiện cho thấy kết quả rất xích sao. Lần duy nhất mà giáo sư Lipman dự đoán không chính xác là năm 2000, khi ông nói rằng ứng cử viên đảng Dân Chủ, Al Gore, khi đó sẽ chiến thắng để tiến vào Nhà Trắng. Giáo sư Lipman vấp phải một số chỉ trích vì những dự đoán của mình. Trong bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, chuyên gia thăm dò ý kiến chính trị Ned Silver cho rằng các thông số mà vị giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học Hoa Kỳ sử dụng là hoàn toàn tùy tiện. Bất chấp vô vàn lời chỉ trích và đe dọa, ông Alan Lipman cho biết, tôi không thay đổi dự đoán của mình một cách chớp nhoáng chỉ vì kết quả của các cuộc thăm dò ý kiến mới đây. Nếu làm vậy, 
tôi sẽ không còn là một nhà dự đoán nữa. Vậy, thà dựa vào các cuộc khảo sát còn hơn. Theo đài Fox Nam DC, trước khi xảy ra một sự cố mang tính thảm khốc, nhà sử học Lipman cho biết sẽ luôn đặt niềm tin vào chiến thắng của bà Harris, giống như lần dự đoán trong cuộc bầu cử năm 2016 về chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, hồi tháng 9, hãng tin AFP dẫn lời ông Lipman dự đoán bà Harris sẽ thắng cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Không dựa vào kết quả của các cuộc thăm dò thông thường, ông Lipman sử dụng phương pháp dự đoán có tên là Key to the White House, chìa khóa vào Nhà Trắng gồm 13 mệnh đề đúng sai hay còn gọi là chìa khóa mà ông tin rằng sẽ chỉ ra người thắng cử. Các chìa khóa này bao gồm sự ủy nhiệm của đảng, bầu cử sơ bộ trong đảng, nhiệm kỳ đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại quân sự ở nước ngoài, thành công quân sự ở nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thức. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nếu để mất 6 chìa khóa thì mới bị coi là thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tới tháng 8, bà mới chỉ mất 3 chìa khóa. Theo ông Alan, Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử, khiến Đảng Dân Chủ mất đi một chìa khóa là sai. Nếu ông Biden tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng, Đảng Dân Chủ sẽ cứu được chìa khóa đương nhiệm, chìa khóa số 5, nền kinh tế ngắn hạn đáng mạnh vì không có suy thoái. Do đó, chìa khóa này đúng. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế dài hạn trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại cũng tốt như hai nhiệm kỳ trước, nên chìa khóa này đúng. Chìa khóa 7, thay đổi chính sách, phát huy tác dụng khi Nhà Trắng đã thực hiện những thay đổi lớn với chính sách quốc gia, tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, dự luật chip, dự luật cơ sở hạ tầng, dự luật giảm lạm phát và biến đổi khí hậu. Rõ ràng chìa khóa là đúng. Như vậy, với việc trả lời các câu hỏi đúng sai liên quan tới 13 chìa khóa, những vấn đề mang tính quyết định, nhà sử học Alan dự đoán Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng và bà Kamala Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố mới đây, lực lượng Houthi ở Yemen đang chuyển mình thành một tổ chức quân sự hùng mạnh nhờ sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ các nguồn bên ngoài đặc biệt là Iran và phong trào Hezbollah. Báo cáo chỉ rõ, người Houthi kiểm soát những vùng đất rộng lớn của Yemen bị tàn phá trong một thập kỷ, đã lợi dụng tình hình khu vực và tăng cường hợp tác với trục kháng chiến bao gồm Iran, Hamas và Hezbollah. Các chuyên gia lưu ý sự chuyển mình của Houthi từ một nhóm vũ trang địa phương với năng lực hạn chế thành một tổ chức quân sự lớn mạnh đã mở rộng khả năng hoạt động của họ vượt xa các vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, Houthi cũng được hưởng lợi từ việc đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật do lực lượng Quds nhánh hoạt động ở nước ngoài của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như Hezbollah và các nhóm ủng hộ Iran ở Iraq cung cấp. Năng lực của Houthi ngày càng gây chú ý khi nhóm này mới đây đã chế tạo và triển khai một loạt tên lửa và phương tiện không người lái ngày càng chính xác, tầm tấn công có thể vượt tới Israel và đe dọa các tàu chiến của Mỹ hoạt động trong khu vực. Tuần trước, một tạp chí liên kết với Học viện Quân sự West Point của Mỹ tiết lộ một tên lửa của Houthi đã rơi xuống cách tàu sân bay USS Eisenhower chỉ 200m trong một lần triển khai vào mùa hè. Đầu năm nay, một tên lửa của Houthi đã xuyên thủng được hai lớp phòng thủ của tàu khu trục tên lửa USS Gravely thuộc tàu này phải kích hoạt hệ thống vũ khí tàu ngầm CIWS là tuyến phòng thủ cuối cùng để đánh chặn. Nhóm này cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại Israel và các đồng minh của nước này cho đến khi Ted Aviv dừng các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban. Gần một năm sau khi thực lượng hợp thì bắt đầu chiến dịch bắt giữ tàu chở hàng liên quan tới Israel trên biển đỏ, triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm ngăn cản Israel và các đồng minh tiếp cận biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với Gaza. Và gần 10 tháng sau khi Washington công bố chiến dịch hải quân, chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng để làm suy giảm khả năng của Houthi. Lực lượng này dường như chưa có dấu hiệu bị suy yếu. Ngược lại, họ tham gia vào các cuộc tấn công phối hợp và phức tạp hơn bằng vũ khí ngày càng tiên tiến. Trước đó, tạp chí quân sự trung tâm chống khủng bố Sentinel của Webpoint Mỹ tiết lộ lực lượng Houthi gần như đánh trúng các tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ trong hai sự cố trong năm qua. Giới chức Israel nói rằng rocket phóng từ Liban đã rơi trúng một ngôi nhà ở miền trung nước này, khiến ít nhất 19 người bị thương. Cảnh sát Israel cho biết, Rocket lao xuống thành phố Tira ở vùng Sa Đông. Quân đội Israel thông báo phát hiện tổng cộng 3 rocket được phóng từ lãnh thổ Liban và khẳng định đã đánh chặn một số quả đạn. Video do Bộ Ngoại giao Israel công bố cho thấy vụ nổ bất ngờ bùng lên tại một ngôi nhà mặt phố tạo ra đám khói lửa lớn. 
một chớp lửa khác cũng xuất hiện gần đó nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Cơ quan này cho hay đây là hậu quả khi một quả rocket của Hezbollah. Chúng ta không được phép lơ là và sẽ hành động không ngừng nghỉ tới khi Hezbollah bị xóa sổ. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố đã phóng loạt rocket nhằm vào căn cứ Gilead của đơn vị tình báo quân đội 8200 ở ngoại ô Tel Aviv nhưng không công bố thêm thông tin. 8200 là đơn vị tình báo và chiến tranh mạng. Trực thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Israel có vai trò tương đương cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA và là đơn vị quân sự riêng lẻ lớn nhất Israel. Hoạt động của đơn vị này thường được giữ bí mật, nhưng các chuyên gia cho rằng 8200 chuyên thực hiện nhiệm vụ tình báo tín hiệu, khai thác dữ liệu và tấn công mạng. Lực lượng Hezbollah từng nhiều lần phóng rocket nhằm vào căn cứ Gilead. Theo thống kê của Israel, lực lượng Hezbollah đã bắt đầu phóng tên lửa vào Israel như một cách ủng hộ phong trào Hamas tại giải Gaza kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ từ tháng 10 năm ngoái. Ở một diễn biến khác, trong ngày 31 tháng 10, hãng thông tấn quốc gia Liban NNA đưa tin máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công ít nhất 10 mục tiêu ở một số khu phố phía nam thủ đô Beirut của Liban gây thương vong. Truyền thông Liban đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Bộ Y tế Liban cho biết gần 1.600 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 23 tháng 9, thời điểm Israel bắt đầu tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban. Ít nhất 63 người thiệt mạng tại Israel từ khi giao tranh biên giới với Hezbollah nổ ra. Các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và chương trình Lương thực Thế giới FAO cùng các nhóm cứu trợ khác vừa lên tiếng cảnh báo tình hình ở phía Bắc giải Gaza đang ở mức thảm họa do xung đột gia tăng. Trong một tuyên bố có chữ ký của quyền Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách cứu trợ nhân đạo và viện trợ khẩn cấp, bà Joyce Emsuya, các cơ quan trên nhấn mạnh toàn bộ người dân Palestine ở Bắc Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong vì bệnh tật, nạn đói và bạo lực. Tuyên bố nêu rõ, viện trợ nhân đạo không thể theo kịp quy mô nhu cầu do hạn chế về khả năng tiếp cận, không có sẵn các hàng hóa cơ bản, cứu sinh, các tổ chức nhân đạo không an toàn để thực hiện công việc của mình và tình trạng bất ổn ngăn cản họ tiếp cận những người cần giúp đỡ. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên xung đột tại Gaza bảo vệ dân thường và kêu gọi Israel ngừng tấn công vào Gaza. Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp dân sự Palestine, khoảng 100.000 người đang mắc kẹt tại Jabalia, Beit Lahia và Beit Hanun phía bắc Gaza mà không có nguồn cung cấp y tế hoặc thực phẩm. Trong khi đó, triển vọng ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza cũng như với lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục mờ mịt khi ngày 1 tháng 11, Israel tiếp tục các cuộc không kích làm ít nhất 68 người thiệt mạng ở Gaza. Phía Hamas cũng bày tỏ không ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh rằng các đề xuất ngừng bắn không đáp ứng được các điều kiện của họ là bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt cuộc xung đột kéo dài một năm qua ở Gaza và bao gồm việc giúp quân đội Israel khỏi giải đất này. Cách đây ít hôm, đài CNA cho biết, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã lên tiếng cảnh báo về thảm họa đang diễn ra tại phía bắc giải Gaza, nơi các hoạt động quân sự đang diễn ra xung quanh và ngay trong chính các cơ sở y tế tại đây. Ông cũng khẳng định việc thiếu thốn trang thiết bị y tế cần thiết và hạn chế trong việc tiếp cận điều trị bệnh đang tước đoạt quyền được chăm sóc y tế của người dân. Cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết, Kaman Adwan là bệnh viện cuối cùng còn hoạt động ở phía bắc khu vực này, nhưng nó đã bị lực lượng Israel tấn công vào hôm 25 tháng 10. Đáp trả lại cáo buộc này, quân đội Israel nói họ có hoạt động quanh bệnh viện Kaman Adwan nhưng hoàn toàn không biết gì về việc bắn súng và các cuộc tấn công khác trong bệnh viện. Kể từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái, toàn bộ hệ thống y tế tại giải Gaza đã liên tục bị tấn công. WHO cực kỳ quan ngại và muốn nhấn mạnh lại một lần nữa rằng các bệnh viện phải được bảo vệ khỏi những cuộc xung đột trong mọi hoàn cảnh. Ông Tedros nói cáo buộc mọi cuộc tấn công vào cơ sở y tế đều là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Ông kêu gọi con đường duy nhất để bảo vệ những gì còn sót lại của hệ thống y tế đang sụp đổ ở Gaza là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Theo AFP đưa tin vừa qua, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã chỉ trích việc Israel mở rộng các cuộc tấn công vào nước ông, cho rằng điều đó cho thấy Tel Aviv khước từ các nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn sau hơn một tháng xung đột. Phát biểu sau các cuộc đột kích qua đêm của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, cuộc tấn công đầu tiên như vậy trong tuần này, ông Mikati nêu rõ 
việc Israel tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công vào các khu vực của Liban, liên tục đe dọa người dân phải sơ tán hoàn toàn khỏi các thành phố và làng mạc và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vùng ngoại ô phía Nam Beirut bằng các cuộc tấn công phá hoại. Tất cả đều là những dấu hiệu xác nhận rằng Tel Aviv khước từ mọi nỗ lực đang thực hiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, quân đội Israel đã ban hành cảnh báo sơ tán khẩn cấp cho cư dân Ain Bodei và Doris của Liban. Theo thông báo của quân đội Israel đăng tải trên mạng Soi X, việc sơ tán nhằm phục vụ cho hoạt động quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và vũ khí của Hezbollah tại các khu vực nêu trên. Đáng chú ý, phát biểu mới nhất của Thủ tướng Liban dường như đi ngược lại với kỳ vọng mà ông từng nêu ra. Theo đó, cách đây ít lâu, ông Najib Mikati lạc quan tin rằng một lệnh ngừng bắn hoàn toàn có thể xảy ra ngay trước thềm bầu cử Mỹ khi Hezbollah đã tách Liban khỏi mặt trận ở Gaza. Không chỉ riêng Liban mà cả khu vực cũng rất ngóng đợi lệnh ngừng bắn tại Liban và giải Gaza sau hơn một năm xung đột triển miên. Tổng thống ship Nikos Christodoulides cũng cho biết ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng lệnh ngừng bắn có thể đạt được trong thời gian tới. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, quân đội Israel đã chính thức bắt đầu các cuộc tấn công giới hạn khoanh vùng nhằm vào các cơ sở của nhóm vũ trang Hezbollah ở những ngôi làng thuộc miền Nam Liban gần sát biên giới Israel. Theo CNN, chiến dịch này diễn ra ngay sau khi các lãnh đạo Israel phê duyệt kế hoạch tác chiến trong đêm 30 tháng 9, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc xung đột Israel và nhóm Hezbollah. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, Daniel Hagari khi đó nêu rõ, lực lượng Israel đã được huấn luyện và chuẩn bị cho chiến dịch này. Tel Aviv hiện chưa thông tin chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nguồn thạo tin của CNN cho hay, chiến dịch trên bộ của Israel ở Liban sẽ hạn chế cả về thời gian, quy mô và không nhằm chiếm giữ lãnh thổ quốc gia láng giềng. Mới đây, ông Kamal Karazi, cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, nói với đài Al-Mayadin của Liban rằng, Tehran có khả năng sẽ gia tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo và đánh giá lại học thuyết hạt nhân giữa căng thẳng với Israel. Khi được hỏi liệu Iran có sẵn sàng nếu xung đột mở rộng sau màn tấn công qua lại gần đây, ông Karazi cho biết Iran có khả năng sẽ gia tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo lên hơn mức chân tự, đặt ra hiện nay là 2.000 km. Theo Reuters, vị cố vấn nói rằng dù Iran có năng lực kỹ thuật để sản xuất vũ khí hạt nhân chiến thuật, nước này đang không làm như vậy vì phát qua hay còn gọi là quyết định tôn giáo mà lãnh đạo tối cao Khamenei ban hành phần đầu thập niên 2000. Theo đó, nhà lãnh đạo cầm Iran phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo Reuters, nước Cộng hòa Hồi giáo từ lâu bác bỏ cáo buộc đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Các quan chức Iran cũng từng nói rằng nước này không cần tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo quá 2.000 km bởi họ đã có vũ khí để tấn công lực lượng Mỹ đóng quân tại khu vực. Trong nhiều tháng qua, các quan chức Iran nói rằng nước này đã tích lũy được hầu hết kiến thức cần thiết để chế tạo vũ khí và rằng họ có thể xem xét lại lời cam kết trong hai thập kỷ qua của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei về việc không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cuối tháng 9, cựu giám đốc cơ quan nguyên tử Iran Abbasi nói rằng Tehran có thể sẽ bắt đầu sản xuất urani được làm giàu 90% cấp độ vũ khí. Theo các quan chức Mỹ, Iran sẽ mất chưa đầy 2 tuần để chuyển đổi kho dự trữ urani được làm giàu cấp độ 60% hiện tại thành vật liệu cấp độ vũ khí. Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran hạn chế chương trình hạt nhân chiến thuật để đổi lấy việc phương Tây nới lỏng lệnh trừng phạt. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này năm 2018, Iran đã khôi phục và có nhiều tiến triển trong chương trình hạt nhân chiến thuật, đưa nước này đến gần hơn với mức có thể phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hồi giữa năm nay, Mỹ nói rằng Iran đã bắt đầu các hoạt động hướng tới việc chế tạo bom hạt nhân chiến thuật do việc giám sát quốc tế bị hạn chế. Hoạt động vũ khí hóa của Iran sẽ khó bị phát hiện hơn và nếu bị phát hiện cũng sẽ chậm hơn. Một số chuyên gia cho rằng Iran có thể sản xuất một thiết bị hạt nhân chiến thuật đơn giản chỉ trong vài tháng. Truyền thông trích dẫn các nguồn tin cho biết, Tehran đang có kế hoạch trả đũa vụ Israel ném bom hồi tuần trước. Hãng tin CNN trích dẫn nguồn tin cho hay, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ triển khai các cuộc đáp trả một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Nguồn tin của CNN không cung cấp mốc thời gian chính xác cho cuộc tấn công nhưng cho biết có khả năng sẽ diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, dự kiến vào ngày 5 tháng 11. Ngoài CNN, nhiều hãng truyền thông Mỹ cũng đưa tin hành động đáp trả của Iran có thể sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Trong đó, ít nhất 3 nhân vật cấp cao của Iran tuyên bố trả đũa cuộc tấn công mới nhất của Israel, nhưng cũng không tiết lộ thời gian thực hiện. Tổng tư lệnh các lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, Hoshin Salami cho biết Iran sẽ đáp lại bằng các hành động mạnh mẽ sau cuộc tấn công từ phía Israel. 
Trong khi đó, Phó Chỉ huy IRGC Ali Fadavi tuyên bố hành động đáp trả là điều không thể tránh khỏi. Ông Ali Fadavi chia sẻ, hơn 40 năm qua, chúng tôi chưa bỏ qua một cuộc tấn công nào mà không đáp lại. Mặt khác, hai nguồn tin của Israel tiết lộ thông tin tình báo xác định Iran đang lên kế hoạch tấn công trong những ngày tới, có khả năng là trước cuộc bầu cử của Mỹ. Tuy nhiên, các nguồn tin Iran của tờ The New York Times cho hay cuộc tấn công có nhiều khả năng xảy ra sau cuộc bầu cử để hạn chế khả năng tái đắc cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Tờ báo trích lời báo quan chức tiết lộ, ông Khamenei ra lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa sau khi đánh giá rằng thiệt hại mà Israel gây ra là quá lớn để có thể bỏ qua. Trong diễn biến mới nhất về tình hình Trung Đông, Israel tiến hành loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran hôm 26 tháng 10 vừa qua. Đây là động thái đáp trả vụ Iran không kích Israel hồi đầu tháng 10 sau khi Tel Aviv loại bỏ chỉ huy quân sự của Iran và nhóm Hezbollah do nước này hậu thuẫn. Trong vòng xoáy bạo lực gia tăng, hai quốc gia đang triển khai nhiều cuộc giao tranh trực tiếp. Mới đây, tại cuộc gặp ở Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã thảo luận về những nỗ lực chung nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza, cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi tù nhân. Hai bên cũng thảo luận cách thức đảm bảo tiếp cận ngay lập tức và đầy đủ viện trợ nhân đạo cho Gaza, coi đây là ưu tiên hàng đầu của Ai Cập trong bối cảnh tình hình nhân đạo đang xấu đi ở giải đất ven địa Trung Hải này. Bên cạnh đó, Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh vai trò then chốt của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, cũng như sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan này. Ai Cập đã kịch liệt lên án việc Quốc hội Israel thông qua dự luật cấm UNRWA hoạt động tại Israel, coi đây là một phần của mô hình vi phạm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền lâu nay của Israel. Ngoài ra, Tổng thống NCC cũng nêu bật tầm quan trọng của việc thực thi giải pháp hai nhà nước để đạt được hòa bình và an ninh tại khu vực. Tổng thống Ai Cập và Giám đốc CIA thảo luận về tình hình ở Liban và những diễn biến gần đây ở Trung Đông. Ông NCC nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn ở Liban để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như đảm bảo an ninh cho người dân nước này. Về hợp tác song phương, hai bên khẳng định quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ giữa Ai Cập và Mỹ, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường để duy trì an ninh và ổn định khu vực. Chuyến thăm Cairo của ông Burns diễn ra 3 ngày sau khi ông tới Doha, Qatar, tham dự vòng đàm phán ngừng bắn mới với các quan chức Qatar, Ai Cập và Israel. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập cùng với Mỹ và Qatar đã làm trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas về thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Tuy nhiên, Tel Aviv đã bác bỏ mọi đề xuất và tiếp tục các hành động quân sự trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Ai Cập NCC đã công bố sáng kiến mới của Ai Cập về một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày ở Gaza. Thỏa thuận này cũng sẽ tạo điều kiện cho việc trao đổi 4 con tin Israel lấy một số tù nhân Palestine. Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định sáng kiến này là một bước sơ bộ hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Trên hướng mặt trận quốc cơ, trước sự phản công mạnh mẽ của quân tiếp viện Ukraine, bước tiến của quân Nga về cơ bản đã dừng lại và chuyển sang tấn công nhỏ và phòng thủ khu vực ở những khu vực mới tái chiếm, đồng thời tiếp tục tung thêm quân vào đây. Quân đội Ukraine cũng lợi dụng thời điểm quân Nga tạm dừng tiến công để mở đợt phản công quy mô lớn hơn, đồng thời điều động thêm quân tinh nhuệ từ mặt trận phía đông Ukraine tiếp viện cho mặt trận Kosker. Hiện tại, một số lượng lớn đơn vị bộ binh cơ giới được chuyển đến từ Donbass và Kharkov đã tập kết ở tỉnh Sumy của Ukraine giáp với tỉnh Kosker của Nga. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine chuẩn bị tiếp viện cho mặt trận Kosker đang phải đối mặt với một vấn đề lớn. Theo chuyên gia quân sự Anatoly Matvichuk, do thời tiết cuối thu mưa nhiều, nên vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine chỉ có thể tới Kosker bằng đường bộ. Tuy nhiên, do không quân, pháo binh của Nga hoạt động mạnh nên đã phá hủy những vũ khí hạng nặng này. Ngoài ra, trong một trận đánh ở làng Zelenitsyak, xe thiết giáp Nga tấn công chớp nhoáng khiến nhiều binh sĩ bộ binh hạng nhẹ Ukraine thiệt mạng. Dù vậy, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga hiện đang phải hoạt động trong tình trạng quá tải 
khi phải tập trung ném bom các điểm tập kết của quân đội Ukraine dọc theo đường cao tốc Sumy, khiến quân đội Ukraine khó tập trung được lực lượng lớn để vượt biên giới vào Kursk. Theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, để giải vây, quân tiếp viện Ukraine đã mở cuộc phản công trên mọi mặt trận từ Plekhovo ở phía nam Suza đến Malaya Lugnia ở phía bắc. Quân đội Ukraine cũng cố gắng mở cuộc phản công vào phía tây làng Lyubimovka. Tuy nhiên, sau khi bị quân đội Nga đánh bại, quân đội Ukraine rút lui về khu vực Zelenitsyak. Trong cuộc phản công quy mô lớn, quân đội Ukraine còn sử dụng UAV phun nhiệt nhôm nóng chảy vào các vị trí phòng thủ của Nga. Theo trang tin quân sự Aviapro, tại mặt trận Kursk ở nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận, bao gồm Gluskovskoye, Korenevsky và Suzanskoye, giao tranh vẫn tiếp diễn. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết lực lượng vũ trang Ukraine có thể đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ở khu vực biên giới với Nga. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Trong khi bom lượn FIB-3000 ngày càng được Nga sử dụng nhiều hơn, cho phép tấn công chính xác và mạnh hơn vào các vị trí kiên cố và thiết bị của đối phương. Giới chuyên gia lưu ý rằng, việc sử dụng bom mạnh như vậy cho thấy tính toán nghiêm túc của lực lượng vũ trang Liên bang Nga trong việc củng cố các vị trí và tiếp tục cuộc tấn công. Lực lượng Nga đang nhắm tới mục tiêu có hệ thống và các vị trí của đối phương và các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cơ sở triển khai tạm thời và các thành phần lưới điện. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch tấn công và hạ gục lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk vẫn tiếp diễn. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu xung đột ở Kursk, Kiev đã mất hơn 28.850 binh sĩ và nhiều thiết bị quân sự. Thiếu tướng Abdi Alodinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat hồi tháng 10 tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút lực lượng ở nhiều khu vực. Mới đây, thống đốc địa phương Vladimir Vladimirov cho biết một máy bay không người lái đã rơi xuống kho chứa dầu Svetlograd ở vùng Stavropol, phía nam nước Nga. Đây là vụ không kích ngày thứ hai liên tiếp của Ukraine và các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga sau khoảng thời gian tạm lắng kéo dài 7 tuần kể từ khi một cơ sở nhiên liệu ở Tula bị tấn công vào ngày 10 tháng 9. Ông Vladimir Rov cho biết, chúng tôi không ghi nhận thương vong và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay khi sự việc xảy ra. Trang Kiev Independent dẫn đoạn video được kênh truyền thông độc lập Baja của Nga công bố cho thấy thời điểm chiếc UAV rơi xuống kho dầu là vào 2 giờ 23 phút sáng 1 tháng 11 và cú va chạm gây ra một vụ nổ lớn. Kênh Telegram Baja đã đăng tải video được cho là ghi lại cảnh tấn công vào kho chứa dầu. Video cho thấy ít nhất một thùng nhiên liệu bị nhấn chìm trong lửa. Trước đó, ngày 31 tháng 10, một số cơ sở nhiên liệu và năng lượng đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và Bartkotostan, miền trung nước Nga. Công ty dầu mỏ Basnev vận hành một số nhà máy lọc dầu ở khu vực này, đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các cuộc tấn công diễn ra vào ngày sau khi tờ Financial Times tiết lộ Ukraine và Nga đang đàm phán về khả năng dừng các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của nhau. Điện Kremlin bác bỏ báo cáo này. Ông Andrei Katapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, phát biểu trên kênh Live hồi đầu tuần rằng không có cuộc đàm phán nào về việc dừng các cuộc tấn công. Kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, Ukraine đã liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí bên trong lãnh thổ Nga, tuyên bố đây là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Moscow nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev. Hồi tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các cuộc tấn công của Nga đã khiến một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị ảnh hưởng. Bà tuyên bố, Liên minh châu Âu, EU đặt mục tiêu khôi phục 2,5 GW công suất, tương đương khoảng 15% nhu cầu của Ukraine. Kênh Telegram Osvedomitel ủng hộ quân đội Nga cho biết, các nhóm thiết giáp của lữ đoàn xe tăng cận vệ độc lập số 5 Nga đang tiến về Kurakhov, một trong những mặt trận nóng nhất tại tỉnh Donetsk. Ukraine củng cố vững chắc phòng tuyến gần thành phố. Họ đào hào chống tăng dọc phòng tuyến, đặt nhiều chứng ngại vật răng rồng và giải dây thép. Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine nhận định lực lượng tăng thiết giáp Nga sẽ đột phá qua cửa mở này, nên đã đưa ra quyết định khác thường, đó là điều một xe tăng đến bịt lỗ thủng, bất chấp pháo binh Nga đã đạn vào khu vực. Video từ thiết bị bay không người lái drone của Nga cho thấy xe tăng T-64 Ukraine lao đến sát phòng tuyến răng rồng và quay ngang, biến thành chốt chặn lỗ thủng phòng tuyến. Hai thành viên kiếp lái Ukraine bỏ xe và chạy vào vạt rừng gần đó. Tuy nhiên, Drone Nga sau đó thả lựu đạn vào vị trí ẩn nấp của họ, khiến binh sĩ Ukraine thương vong. Lữ đoàn 5 Nga dùng xe máy chở hai binh sĩ tới vị trí chiếc T-64. Họ nổ máy rồi điều khiển xe tăng phá chứa ngại vật răng rồng nhằm mở rộng lỗ thùng. Pháo binh Ukraine liên tiếp nã đạn về phía chiếc xe tăng T-64 
trong đó ít nhất hai quả bắn trúng xe tăng. Hai quân nhân Nga nhảy khỏi xe rồi thoát ly về tuyến sau. Xe tăng T-64 được coi là sương sống của lực lượng thiết giáp Ukraine, ra mắt vào những năm 1960, nổi bật với công nghệ tiên tiến và có nhiều cải tiến so với những chiếc xe tăng thế hệ trước. Tuy nhiên, do chúng có thiết kế phức tạp nên việc sản xuất và bảo dưỡng trở nên khó khăn hơn. Điều này dẫn đến việc ra đời xe tăng T-72 có cấu tạo đơn giản hơn và giá thành thấp hơn. Tuy nhiên, T-64 đã được sử dụng cùng với T-72 ở Liên Xô, mặc dù chúng chưa bao giờ được xuất khẩu. Sau khi Liên Xô tan rã, T-64 đã trở thành nền tảng của lực lượng thiết giáp Ukraine. Chúng tiếp tục được sản xuất tại Kharkov, nơi có nhà máy Malisev. Chủ tịch Hội đồng quân dự bị của lục quân Ukraine, ông Ivan Timoshko cho biết, mục tiêu của Nga là đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Kurakhov, củng cố các mũi tấn công nhằm vào Pokorovsk. Nếu không làm được điều này, họ sẽ bị hở sườn và có thể hứng đòn đánh nghiêm trọng từ bên hông. Vừa qua, Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie đưa ra tuyên bố Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Cụ thể, trả lời phỏng vấn Đài Radio Canada, Ngoại trưởng Jolie nhấn mạnh, lập trường của Canada là chúng ta nên cho phép người Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Trước đó, hồi giữa tháng 9 năm nay, Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau cũng bày tỏ lập trường ủng hộ Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, bất chấp những đe dọa của Moscow rằng hành động này sẽ kéo Ottawa và các đồng minh vào một cuộc xung đột trực tiếp. Theo hãng tin Reuters của Anh, trong phát biểu của mình, ông Trudeau cũng cho rằng Ukraine cần phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó để hỗ trợ Ukraine và Canada hoàn toàn ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để ngăn chặn việc Moscow tiếp tục sử dụng khả năng của mình, làm suy yếu cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo các nước phương Tây về vấn đề này. Thậm chí sau khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng với một trong những điểm chính là gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với những cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga, Điện Kremlin đã lên tiếng đáp lại. Cụ thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không chỉ thảo luận về khả năng cho phép ký ép sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công Moscow, mà còn đang cân nhắc xem có nên trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Ông Putin cảnh báo sự can dự trực tiếp của các nước phương Tây sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Moscow sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa chống lại nước Nga. Càng đang chú ý hơn, khi hồi cuối tháng 9, Nga đã tuyên bố thay đổi học thuyết hạt nhân với cập nhật chính là mở rộng danh sách những mối đe dọa quân sự nằm trong phạm vi áp dụng chính sách dàn đề hạt nhân của Nga. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ xem bất kỳ cuộc tấn công nào được hỗ trợ bởi một cương quốc hạt nhân là một cuộc tấn công liên minh vào Nga. Theo đó, Moscow sẽ xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu phát hiện một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa, máy bay hoặc drone nhằm vào Nga. Chính phủ Ukraine vẫn đang tiếp tục đàm phán với Thụy Điển về triển vọng không quân Ukraine, cuối cùng sẽ nhận được Gripen, một máy bay chiến đấu đa năng được chờ đợi từ năm 2023. Hiện tại, Kiev đang nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến trên không bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chuyển giao và chờ đợi sự xuất hiện của tiêm kích đa năng Mirage 2000 năm từ Pháp. Mặc dù vậy, giới chức quân sự Kiev vẫn cho rằng lựa chọn lý tưởng lâu dài cho không quân Ukraine phải là tiêm kích GIS-39 Gripen do Thụy Điển sản xuất. Lý do là bởi vì chiếc chiến đấu cơ này được thiết kế đặc biệt để đặc trị dòng su khôi và mic của Nga. Theo tờ Business Insider, tiêm kích GIS-39 Gripen do tập đoàn Saab AB của Thụy Điển sản xuất sở hữu những lợi thế độc đáo so với F-16 sẽ đặc biệt hữu ích trong các điều kiện tác chiến mà không quân Ukraine đang phải đối mặt. Máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Thụy Điển cực kỳ linh hoạt và dễ sử dụng, luôn duy trì hệ số sẵn sàng chiến đấu cao, nổi bật nhờ khả năng thích ứng khi hoạt động trên đường giao thông dân sự cũng như đường băng tạm thời. Tính năng này cực kỳ quan trọng bởi cho phép một lực lượng không quân duy trì năng lực chiến đấu trong trường hợp bị phá hủy các căn cứ cố định. Đây là yêu cầu sát với tình hình thực tế trên chiến trường Ukraine. Đồng ý với quan điểm này, ông Michael Bonnet, một chuyên gia về chiến đấu trên không, RAND nhấn mạnh một lần nữa, tiêm kích GIS-39 Gripen đáng tin cậy và bền bỉ hơn nhiều so với F-16 hay Mirage 2000 năm. Trong khi đó, Thiếu tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, ông Gordon Davis cũng chia sẻ quan điểm tiêm kích GIS-39 Gripen sở hữu một số lợi thế đáng kể, có thể giúp ích rất nhiều cho Kiev. Ông Davis nhấn mạnh rằng, không quân Ukraine đã sử dụng chiến thuật phân tán phương tiện chiến đấu rất linh hoạt, 
kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Thực tế này khiến GIS-39 Gripen trở nên vô cùng phù hợp. Về kỹ thuật, Gripen có thể bay với tốc độ Mach 2, tương đương 2.450 km h với trần bay 15 km. Máy bay có thiết kế 10 điểm treo, cho phép xã áp GIS-39 Gripen mang theo các thiết bị trinh sát, vũ khí và thùng nhiên liệu bên ngoài. Được trang bị hệ thống radar hiện đại, Gripen có thể theo dõi nhiều mục tiêu cả trên không và trên mặt đất với độ chính xác cao. Các máy bay phản lực này được thiết kế để mang nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường chính xác, giúp nó tấn công mục tiêu ở tầm xa và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến của xã áp GIS-39 Gripen cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trước các hệ thống radar và tên lửa của đối phương, nâng cao khả năng sống sót của máy bay trong các hoạt động chiến đấu. Nhưng có một vấn đề cần lưu ý, đó là hiện tại các đồng minh NATO đang tập trung mọi nguồn lực nhằm cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine. Do vậy, GIS-39 Gripen vẫn nằm trong danh sách tiềm năng. Tuy vậy, không loại trừ viễn cảnh nếu Kiev đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao, chính quyền Thụy Điển sẽ nhanh chóng đáp ứng nỗ lực của họ, nhất là khi công tác huấn luyện phi công và thợ kỹ thuật đã được triển khai sẵn. Tên lửa hành trình Tomahawk tầm bắn 1.600 km được coi là yếu tố tối quan trọng của gói gian đe chiến lược phi hạt nhân thuộc bản kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky công bố gần đây. Giới phân tích cho rằng tên lửa BGM-109 Tomahawk là một vũ khí nhạy cảm khác xa với MGM-140 ATAC-MS hay AGM-158 JASSM cho nên không có gì ngạc nhiên khi ý tưởng nói trên không nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Mỹ. Nhưng dựa trên bối cảnh đó, nhiều người có thể đặt câu hỏi liệu Tomahawk có giá bao nhiêu bởi vì nếu không thể nhận được vũ khí này dưới hình thức hỗ trợ hoặc đảm bảo an ninh thì có lẽ nên thử mua nó. Đặc biệt, tên lửa Tomahawk đã được xuất khẩu và khách hàng gần nhất là Nhật Bản. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố đã ký một thỏa thuận chắc chắn với Hoa Kỳ về việc mua ngay 400 quả Tomahawk và 14 hệ thống điều khiển. Trong số này, 200 quả đạn thuộc phiên bản Block 5 tiên tiến nhất và số còn lại thuộc Block 4 thế hệ trước. Nhưng cả hai đều có tầm bắn lên tới 1.600 km và dành cho tàu mặt nước. Giá trị cuối cùng của hợp đồng lên tới 1,7 tỷ đô la Mỹ, tức là một tên lửa Tomahawk có giá 4,25 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói thêm ở chỗ Tokyo có thể tự thương lượng mức giá tốt hơn so với giấy phép mua bán được cấp vào tháng 11 năm 2023. Vấn đề nữa là thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 10 năm 2027. Nếu tham chiếu đến thương vụ trên, để có được 1.000 tên lửa Tomahawk, Kiev cần phải chi 4,25 tỷ đô la Mỹ. Việc bổ sung chi phí cho các bệ phóng mặt đất kiểu Typhoon cũng được nhắc tới bởi mỗi bệ xe mang được 4 tên lửa, tức là 125 bệ phóng sẽ cung cấp tối đa 2 loạt đạn, mỗi loạt 500 tên lửa. Nhưng hệ thống này chưa được xuất khẩu nên rất khó ước tính giá trị. Không chỉ hàng tỷ đô la phải bỏ ra để mua sắm ban đầu, một khoản tiền lớn khác cũng cần được chuẩn bị sẵn nhằm phục vụ bảo trì những tên lửa này. Tuy nhiên, bên cạnh chi phí thì còn một rào cản còn lớn hơn. Tên lửa Tomahawk được bán nhưng không phải cho tất cả mọi người. Trong suốt thời gian tồn tại kể từ năm 1983, quốc gia sử dụng duy nhất ngoài Hoa Kỳ là Vương quốc Anh. Tới năm 2023, chỉ có hai quốc gia được phép mua chúng là Nhật Bản và Australia. Mới đây, Hà Lan tuyên bố mong muốn mua những tên lửa này bằng bất cứ giá nào, nhưng họ thậm chí còn chưa nhận được sự cho phép. Do vậy, tình hình với Ukraine là cực kỳ phức tạp, kỳ ép khó lòng có được thứ vũ khí mình mong muốn kể cả khi họ chủ động và quyết tâm thu xếp được nguồn tài chính vốn chẳng hề nhỏ chút nào. Vừa qua, theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev trong khi tuyên bố sẵn sàng hành động như một bên trung gian trong xung đột Nga-Ukraine. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet, ông Lavrov gọi sự không nhất quán trong cách tiếp cận của Ankara là khó hiểu. Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố, vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công Nga. Ông nói, việc này gây ngạc nhiên xét đến tuyên bố của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ sẵn sàng đóng vai trò làm trung gian hòa giải. Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, rất khó hiểu khi xét đến tuyên bố của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về sự sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Theo ông Lavrov, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng khi nước này đề nghị sử dụng thành phố Istanbul làm địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào năm 2022. Các cuộc đàm phán đó đã lên đến đỉnh điểm với một dự thảo hiệp ước được hai bên chấp thuận sơ bộ. Tuy nhiên, Kiev đã từ bỏ các cuộc đàm phán và tuyên bố rằng Chiến thắng quân sự trước Moscow là mục tiêu duy nhất, ông Lavrov nói thêm. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng, Nga sẵn sàng đồng ý một giải pháp chính trị trong cuộc xung đột, nhưng sẽ không đồng ý ngừng bắn tạm thời. Ông Lavrov nói thêm, hiện tại, các đối thủ của chúng tôi dường như không muốn hòa bình. 
có vẻ như không có quốc gia nào, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ thành công trong các nỗ lực hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov. Cùng thời điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, ông Lavrov có kế hoạch đến thăm Manta vào tháng 12 để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Lavrov tới một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Đại sứ quán Manta tại Nga nói rằng, quyết định tổ chức cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại hòn đảo này vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 12, áp dụng cho tất cả các thành viên, bao gồm cả Nga. Tờ Vedomosti cho biết, các phái đoàn OSCE thường xuyên được thông báo về tiến độ chuẩn bị. Các thông tin chi tiết hơn, bao gồm cả lời mời, sẽ được gửi tới tất cả các phái đoàn OSCE trong thời gian tới. Vào cuối tháng 6, Ukraine đã áp đặt các lệnh trừng phạt chống lúc oi, một trong số các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga. Cấm lúc oi sử dụng đoạn đường ống Drus 3 của Ukraine để chuyển dầu tới Slovakia và Hungary. Quyết định này dẫn đến việc tạm thời ngừng cung cấp dầu, gây lo ngại ở Hungary, quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Moscow. Trước tình hình trên, Ngoại trưởng Sergei cho biết công ty năng lượng Hungary, MOL và tập đoàn lúc oi của Nga, đơn vị cung cấp dầu cho Hungary, đang tích cực làm việc để tìm ra giải pháp được chấp nhận về mặt pháp lý để tiếp tục công việc. Các cuộc đàm phán giữa doanh nghiệp và chính phủ đang được tiến hành một cách khẩn trương với kỳ vọng có thể tìm ra được lối thoát cho tình hình khó khăn hiện tại. Trong diễn biến mới nhất, có vẻ nỗ lực tháo gỡ đã mang lại kết quả khi Nga đang tăng nguồn cung dầu cho Hungary và Slovakia qua lãnh thổ Ukraine, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của Kiev. Theo thông báo, Hungary và Slovakia đang được khôi phục khối lượng dầu do Nga cung cấp thông qua lãnh thổ Ukraine, lưu lượng bơm dọc theo đường ống Drus 3 đã tăng đáng kể từ tháng trước. Trước đó đầu tháng 9, công ty năng lượng MOL thông báo đã đạt được giải pháp bền vững nhằm đảm bảo việc vận chuyển dầu đến Slovakia và Hungary sau khi ký kết các thỏa thuận với các nhà cung cấp và nhà vận hành đường ống dẫn dầu. Theo thỏa thuận, MOL sẽ tiếp quản quyền sở hữu khối lượng dầu thô bị ảnh hưởng tại biên giới Belarus, Ukraine. Các thỏa thuận mới này sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU. Thủ tướng Slovakia Robert Fico thời điểm đó cho biết việc nối lại nguồn cung cấp dầu của Nga có liên quan đến một quyết định kỹ thuật nhưng nó phải được nhiều quốc gia phối hợp cùng một lúc. Trong một động thái đi ngược lại nhiều nước trong EU, ông cho rằng Liên minh châu Âu muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng hoàn toàn của Mỹ sẽ phải cân nhắc các hình thức hợp tác với Liên bang Nga, trong đó phải đảm bảo hợp tác trong lĩnh vực nguyên liệu thô chiến lược. Điều đáng chú ý nữa là trong thời gian lúc gọi vắng mặt tại thị trường châu Âu, sản lượng bò trống của họ đã được thay thế một phần bởi Tatnev và Rosnev. Còn vào thời điểm hiện tại, tờ Commercial sau khi trích dẫn nguồn tin riêng của mình thông báo, công ty Mol đã bơm khoảng 300.000 tấn dầu qua Ukraine vào tháng 9 năm 2024. Như vậy, sau khi tính đến các công ty cung cấp khác, khối lượng vàng đen từ Liên bang Nga được bơm sang Hungary và Slovakia và tháng trước đã lên tới mức 850.000 tấn. Tình hình thêm phần thuận lợi khi các nhà máy lọc dầu của Mol đã hoàn thành việc sửa chữa và đang khôi phục hoạt động lọc dầu. Ước tính 90% trong số 300.000 tấn dầu của Nga được gửi đến các doanh nghiệp ở Slovakia và chỉ 10% đến Hungary. Dựa trên kết quả của tháng 10 năm nay, việc cung cấp dầu của Nga đến Budapest và Bratislava có thể vượt quá khối lượng của tháng 9. Như vậy, nỗ lực ngăn chặn đường ống Rus 3 của Kiev đã thất bại. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.